ያውቃሉ? ምን ያህል ትንሽዬ መሆኗል ለማወቅ ከኬፕለር 22B ጋር እስቲ እናንጻጽርና እንመለከታት። ኬፕለር 22B የፕላን ሊስት ሪያናት ልክ የኛን ጻይ በመትመስለው ኬፕለር 22 የምትባል ኮከብ አለችና በዛ ዙሪያ ላይ የምትሽከረክር ፕላን ሊት ወይም ፈለክናትና መሬታችንን በሁለት እጥፍ ነው እምትበልጣት እንደምትመለከቱት ማለት ነው በነገራችን ላይ ቤተሰቦች እዚህ ጋር መታየዋቸው በጥቅራላ ለምሳሌነት ማሳያቸው እንጂ እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም ወይም ደግሞ ጎን ለጎን ስላሳይዋቸው ደግሞ አንደኛው ከአንደኛው ጎን ነው የሚቀመጠው ብላችሁ እንዳታስቡ ስለዚህ ሌላኛው ለምሳሌነት ሞስሊላችሁ ኔፕቱን የምትባለው አናት በጻያችን ዙሪያ ከሚሽከረክሩ ፈለኮች ወይም ፕላኔቶች መካከል መሬታችን እንደምታቆጥ በሶስተኛ ያረድፍ ላይ ነው የምትገኘው ኔፕቱን ደሞ ስምንተኛ ደረጃ ላይ ከጻሃይ ርቃ የምትገኝናት 3.8 እጥፍ መሬታችንን ኔፕቱን ትበልጣታለች ዩራነስ የተባለችው ከጻሃያችን ሰባተኛ ደረጃ ላይ ርቃ ያለች ፕላኔትንም እንደምትመለከቷት ተቀራራ በስፋት ያላት ናት ዩራነስ ከኔፕቱን ጋር ተቀራራ በስፋት አላት እንግዲህ ይቺ የምንታበይባት መሬታችን አሁን ደግሞ ከዑራነስ ጎን መቀመጥ እንደማትች በጣም ደቃቅ መሆኗን እየተመለከታችሁ ትገኛላችሁ ሳተርን መሬታችንን በ9 እጥፍ ቤተሰቦቻችን ትበልጣታለች እንደምትመለከቱት ጁፒተር እንዲው መሬታችንን በ10 እጥፍ የምትበልጥ እንደምታዩት በጣም ግዙፍ የሆነች ጠጣር ነገር ከመሆነባት ይልቅ ጋዛ ማተፈጥሮ ያላት የፕላኔት ወይም የፈለክ ዝርያናት የኛ ጻሃይ ጎረቤት የሆነች ኮከብ ደግሞ ሌላኛው አናት እንግዲህ እቺ ኮከብ ፕሮክሲማ ሴንቹሪ የምትባልናት ከሶስቱ እህትማማች ከሆኑ ጻሃዮች አንድ ሰፈር ያሉ ጻሃዮች ናቸው እነዚህ ማለት ነው ከነሱ መካከል ፕሮክሲማ ሴንቹሪ እንምትመለከቷት ናት መሬታችንን በ15 እጥፍ ትበልጣታለች አሁን ትልቁ ከባር ነገር እየመጣ ነው የምታዩት ይቅርና መሬታችን እነ ጁፒተር እንኳን ከጻሃያችን ጎን ሁሉም ተደምረው መቀመጥ እንደማይችሉታ ያላችሁ ማለት ነው ጻሃያችን መሬታችንን 107.7 እጥፍ ነው መትበልጣት ያ ማለት ከ100 በላይ ይሆኑ የኛን መሬት የኛን መሬት የሚያካክሉ መሬቶች ማለት ነው በጻሃያችን ሆድቃውስ መጠቅጠቅ ይችላሉ ማለት ሰዎች ከዚህ ስካውን ካሳዩአችሁ ምስሎች በጣም ጥሩ ነገር እንደታ እንዳገኛችሁ በትርግጠኛ ላይ መሬታችን ከሌሎች ፈለኮች ከሌሎች ፕላኔቶች ከሌሎች ፍጥረታት አንጻ ምን ያህል ደቃቅ መሆኑን እንዳስተዋላችሁ ትርግጠኛ ላይ ተዋት መሬታችን አሁን ላሳያችሁ ድርጉት ሌላ ራስዋ ጻሃያችን ከሌሎች ኮአክቶች ከሌሎች ጻሃዮች እንዲሁም ደግሞ ከኔቡላ ሌሎችም ከማህበረክ ኮአክብ ታንጻ ደግሞ ያነጻጽርኩኝ ያሳያችኋል አሁን ማብራችን ቆዩ ቆንጆ መረጃ ታገኙበታላችሁ እዚህ አምሮ ማዳ ዝጋጅና አቅራቢ አብይ ልማ ለሳደስ ሚዲያ ዝግጅት ዕውቀት ታላቋን ተከብራለች እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ይቅርና መሬታችን ራስዋ ጻሃያችንን ብቶን በህዋ ውስጥ እንደ አቧራ ብናኝ መሆኑን እንደሞላ ሳያችሁ ወዳለሁ ሳይሪየስ ኤ የምትባለው አንዱ የምትመለከቱት በማታ ሰማይ ከነጨረቃና ቬኑስ ወስተር ፈቀጥሮ ጅግ በጣም ደምቃ የምትታየ ኮከብናት የኛን ጻሃይ በሁለት ጥፍ መሬታችንን ደግሞ በ192 እጥፍ ትበልጣታለች የምትመለከቱት ሌላኛው ቬጋ የሚባለው ነው የኮከብ ዝርያ ነው ጻሃያችን በ3 እጥፍ መሬታችንን ደግሦ በ292 እጥፍ የሚበልጥ የጻሃይ ዝርያ ወይ የኮከብ ዝርያ ነው አሁን ደግሞ ሌላ ከባር ችግር ተከስቷል ከመሬታችን 36.7 ይብራሃን አመት ርቀት ላይ የምትገኘው አርክቲዮረስ የምትባለው አኮከብን ታያውታላችሁ ጻሃያችን በ25 እጥፍ መሬታችንን ደግሦ በ2769 እጥፍ ትበልጣታለች ሌላ ከባር ችግር ሪገል እቺ ሌላኛው የጻሃይ ወይ ኮከብ ዝርያናት በአጠገቧ ጻሃያችንን ፈጽሞ ማየት አትችሉ በሪገል ማለት ነው ሪገል ጻሃያችንን 69 እጥፍ ትበልጣታለች መሬታችንን ደግሞ 7461 እጥፍ እንደምትበልጣት ማየት ይችላልላችሁ ቤተል ጁዝ ከመትባሏ ኮከብ ወይም ጻሃይ አጠገብ ይቅርና የኛ መሬት ራስዋ የኛ ጻሃይ እንኳን ፈጽሞ መታየት አትችል ማለት ነው ቤተል ጁዝ 1.3 ቢሊዮን ኪሎሜትር ስፋት ያላት ናት መሬታችን 100 ሺህ እጥፍ ግዜ ትበልጣታለች ማለትም 100 ሺህ የኛ መሬቶች በዚች በቤተል ጁዝ ከመትባሏ ኮከብ ወይም ጻሃይ ውስጥ መጠቅጠቅ ይችላሉ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ቤተሰቦቼ ባላውራላችሁን እንቢሻለሁ VY ካኒስ ማጆሪስ የምትባሏ ኮከብ 2 ቢሊዮን ኪሎሜትር ስፋት ወደ ጎን ያላት ናት 
UI ስኩቲ የምትባለው ደግሞ 2.4 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ተፈላለች በእነዚህ ውስጥ ጻያችንን መሬታችንን ማሰብ ይከብዳል ምን ያክል ግዙፍ መሆኑን እንዳስተዋላችሁ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ወደ ቤት ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በጣም ብዙ ቁም ነገር እየወሰዳችሁ በትገኛላችሁ እኔ ማን ነኝ እያላችሁ እንደምትጠይቁ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ አሁን ስካውን ድረስ ያሳያችሁ መሬታችንን ከሌሎች ጻያትና ፈለኮች ጋር እንዲሁም ደግሞ ጻያችንን በተመሳሳይ ሁኔታ እያነጻጸሩን ያሳያችሁ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ጻያችንን ወይም ደግሞ አሁን ይቆማችሁባትን በጣም ምንም መካበት ምንም ታይባይባትን እቺ መሬታችንን ከሌሎች ለምሳሌ ከማህበረክ ከዋክብት ከጋላክሲዎች እንዲሁም ደግሞ ከኔቡላና መሰል ፍጥረታት አንጻር ደግሞ አነጻጽረን እስቲ ደግሞ ላሳያችሁ በርግጥ ርግጠኛው እንደምንደግራችሁ ይቆማችሁበትን ቦታ ይቅርና ራሳችሁ ማለት ነው እጅጉን በጣም ማን ነኝ እኛ ግን እነ ማን ነኝ እኛ ግን መታባ የሆነ ማን ነኝ ብሎ ሰው ቢጠይቅ ይችላል ማለት ነው ይሄን ቀጣዩን ቪዲዮ ተመልክቱ ታብራችሁን ቆዩ አብይር ማን ነኝ በስታድስ ሚዲያ ኳክብት ሊውጣና ወደ ማህበረ ኳክብት ወደ ጋላክሲ እና ሌሎችም ደረጃዎች ላይ ደግሞ ወስጄ መሬታችንና ጻያችን እንደሞላ እናጻጥራላችሁ NGC 1277 የሚባል አመዳማ ወይም ብናኝ የበዛበት ደምናማ ማህበረ ኳክብት ወይ ደግሞ ሌንቲኪውላር ጋላክሲ የሚባል አይነ ዝርያ ነው ይሄ ይህ ከኳክብቶች ያሉበት سفر ነው ወደ ጎን 60 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር የሚሰፋ ነው መሬታችንን 4.6 ሚሊዮን እጥፍ ይበልጣታል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቶን ወይም ቲ ኦ ኤን 6.18 የሚባለው ነው ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ብላክ ሆል ወይም ደግሞ ጥቁር ጨለማ ሸለቆዎች ያሉበት ስፍራ ነው ሱፐር ማሲቭ ብላክ ሆልስ የሚባሉ በአንድ ላይ ተሰባስቦ በዙሪያቸው ላይ ደግሞ የሚያብሩ ጋዞች ከበዋቸው የሚገኝ ወይም ደግሞ ክዌዘር የሚባል አይነ ስፍራ ነው 400 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ወደ ጎን ይሰፋል በሚገርም ሁኔታ የኛን መሬት አላልቋችሁ የኛን ጻይ በ285 714 እጥፍ ይበልጣዋል ማለትም የኛን ጻይ የሚያካክሉ 285 በላይ ጻዮች በዚህ ስፍራ ላይ መጠቅጠቅ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ መሬታችንን ማሰባችሁም ይቅር እናንተን እንደ ሀብት እንደ ባለጠግነት ወይ እንደ ባለስልጣን ራሳችሁን መታስቡ ምናስብ ከሆነ ራሱ በዚህ ውስጥ ራሳችንን ማሰብም ማለምም አይጠበጥብን ማለት ነው ቶን 618 የተባለው ስፍራ መሬታችንን ደግሞ 30.7 ሚሊዮን እጥፍ መብለጥ የሚችል ቦታ ይሆናል ከዚያ ውጪ ኔቡላ ከሚባሉ ስፍራዎች መካከል የድመት አይን ኔቡላ የምትባለው ማለት ነው ካስ ኤ ኔቡላ የምትባል ስፍራ 250 ትሪሊዮን ኪሎ ሜትር የሚሰፋ ስፍራ ነው መሬታችንን 19.2 ቢሊዮን እጥፍ የሚበልጥ ቦታ ነው ይሄ ስፍራ ኔቡላ የምንለው ቤተሰቦች እየሞቱ ካሉ ኳክብቶች በሚተርፉ ጋዝና አቧራዎች የተሞላ ነው ወይም ደግሞ አዳዲስ ኳክብት የሚወለዱባቸው ስፍራዎች ማለት ነው ኔቡላ የሚባሉ እዚሁ ውስጥ እንግዲህ ሄሊክስ ኔቡላ መካተት ይችላል ይህን ስፍራ በኪሎሜትር አናሰላው በብርሃን አመት ነው የምንለካው ወደ ጎን 3 የብርሃን አመት ርዝመቱ ይሰፋል ብርሃን አመት አንድ ብርሃን በአንድ አመት ውስጥ ስንት ርቀት ይጓዛል በሚል የሚሰላ የመለኪያ አይነት ነው ኦሪየን ኖብላ ደግሞ ሌላኛው ነው 24 የብርሃን አመት ወደ ጎን የሚሰፋ ስፍራ ነው ሌሎችን ቢሊዮን ቢሊዮን የሆነ አካላትን መጥቀስ ይቻላል ከነዚህ መካከል ደግሞ የኛን ጋላክሲ የኛ ማህበረ ኳክብት የሆነውን ሚልኪ ዌይ ጋላክሲንም እዚሁስ ማካተት ይቻላል ከዚህ ሁሉ በኋላ ግን የሚመጣው ይሄንን ሁሉ ስፍራ ጠቅለሎ በአንድ የሚይዘው ዩኒቨርስ ወይም ደግሞ ህዋ ብለን የምንለው አካል ይሆናል ማለት ነው ዩኒቨርስ ምን ያክል ግዙፍ መሆኑን እንዳስተዋላችሁ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ከዩኒቨርስ በኋላስ ምንድነው ያለው ብትሉ ደግሞ ፈጣሪ አምላክ ብቻ ነው ያለው እሺ ቤት ሰዎች ምን ተረዳችሁ ራሳችሁን እንዳያያችሁበት በጣም እርግጠኛ ነኝ እኛ አንድ ሰው ተደስቶ በስልጣን ወይም በኃይል ወይም በፓወ እኔ በላይ ነኝ ይያለ ራሱን በጣም በላይ ይሰቀለ ሰው ወይም በገንዘቡ መጠን ተመክቶ ራሱን በጣም ወደ ከፍታ ላይ ያስቀመጠ ሰው ይሄን ቪዲዮ ላይው እግድ ነው የሚሆነበት በጣም ደቃቅ ፍጥረታት ነን ወቺን ፈጣሪ አክብሮን ከፋርጎን እንጂ እኛ በጣም ትናንሽ ፍጥረታት ነን ስለዚህ ራሳችሁን በዚህ ውስጥ እንዳያያችሁበት በጣም እርግጠኛ ነኝ መሬታችን ላይ እኛ አሁን እነማን ነን ብለን መጠየቅ ባላ አምሮ ያረጋናል የሬዲዮ ፕሮግራማችንን በተወዳጅ ሚዲያ በአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ላይ ዘውትር ማክሰኞና አርብ ከ8 እስከ 10 ሰዓት ካደመጣችሁ ደግሞ የሚገርም እገር ታገኙበታላችሁ በፌስቡካችን ገጽ ላይ ግቡ አብይ ኢልማ ሚዲያ ሳድስ ብላችሁ ግቡ ፔጁን 
ላይ ካድርጉ ከዛም በኋላ መረጃዎቻችን በየጊዜው የሚለቀቁትን ተከታተሉ በደቡብ ወረዳታችን ደግሞ www.sadsmedia.com ላይ እንገናኛለን ማለት ነው በቅርቡም ደግሞ በቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን እንገናኛለን ኡቀት ታላቁ አንታ ከብራለች